போன வருஷத்துக்கும் இப்போ இந்த இதுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வருமானம் வந்து எங்களுக்கு இத்தனை லட்சம் கோடி வரியிலேருந்து வரும் அப்படின்னு சொன்னது வரல இந்த பட்ஜெட் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம் போன வருஷம் அவங்க எவ்வளோ பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்களோ ஆனால் இப்போ டிசம்பர் வரைக்கும் பண்ணியிருக்காரு எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட இவங்க வந்து அவங்களுடைய நிறுவனங்களை வந்து விலையை ப விற்கிறது மூலமாகவோ அல்லது வந்து பங்குகளை விலைக்கிறது மூலமாகவோ அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சமோ ஒன்றரை லட்சம் கோடியோ வரும்னு சொன்னாங்க அது வரல இருபதாயிரம் கோடி தான் வந்துருக்கு எங்கே ஒரு ட்ரெயின் விட போகிறாங்க இப்போ கோயம்பேடு மார்க்கெட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு என்னென்ன எங்கெங்கெல்லாம் வருது பொருள்கள் அவ்வளோதான் நாங்கள் ட்ரெயினில் ஒரு ட்ரெயின் விடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ட்ரெயினில் வந்துட முடியுமா எல்லாமே அந்த ட்ரெயின் எப்படி விட போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் போன தடவை வந்தப்போ சொன்னீங்க இல்லை நான் கூட இப்படி இப்படி பிபின்னு காமிச்சேன் அந்த பிபிபி மாடலில் தான் பண்ண போகிறாங்க அதிகம் அதில் ஒரு திட்டம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா நாங்கள் வந்து சோலார் சோலார் மின் உற்பத்திக்கு ஒரு 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 ஆளுக்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபா வேணும் ஒரு போ ஒரு மோட்டார் செட்டு போடுறாங்க பம்பு செட்டு போடுறாங்க அஞ்சு லட்சம் ரூபா வேணுங்கிறாங்க எல்ஐசிக்கு வந்து கேரண்டி இருக்குது வேறு எந்த இன்சூரன்ஸ் வருதும் கேரண்டி கிடையாது கிடையாது எல்ஐசிக்கு மட்டும் யாரு கேரண்டி பண்ணுறேன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவே கேரண்டி பண்ணுது அவன்ட்ட பாலிசி எடுத்தீங்கன்னா அவன் தீபாவா போனால் கூட கவர்மெண்ட் காசு கொடுத்துரும் கல்விக்காக ஆறு விழுக்காடு ஆறரை விழுக்காடு வரைக்கும் செலவு பண்ணியிருந்தாங்க முன்னாடி நாலஞ்சு வருஷம் முன்னாடி எல்லாம் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி கிட்டத்தட்ட மூணு மூன்றரை விழுக்கால் கொண்டு வந்துட்டாங்க முன்னேறிட்டே வருமோ ஒரு வேலை கல்வியில் முன்னேறிட்டே வரதுனால குறைச்சிட்டே வராங்க அப்படியே எடுத்துக்கலாம் முன்னேறி அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப முன்னேறிட்டா எல்லாரும் அனாவசியமாக முன்னேறிட்டு இருக்கீங்க அதனால் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அவங்க குறைச்சி வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்று நம்ம இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் பொருளாதார வல்லுநர் பேராசிரியர் திரு ஜெயரஞ்சன் வாருங்கள் அவருடைய இந்த பட்ஜெட் தொடர்பான பலவிதமான வினாக்கள் எழுப்ப உள்ளோம் சார் வணக்கம் சார் தொடர்ந்து பட்ஜெட் சம்பந்தமாக பலவிதமான விஷயங்கள் நீங்கள் பேசியிருக்கீங்க நம்ம ப்ரீ பட்ஜெட் பற்றி நம்ம பேசணும் ஆனால் இந்த போஸ்ட் பட்ஜெட் பட்ஜெட் வெளியான பிறகு பலவிதமான விவாதங்கள் எழுந்துகிட்டு இருக்கு மிக முக்கியமாக வரலாற்றிலேயே மிக நீளமான ஒரு பட்ஜெட் உரை அப்படின்னு ஒரு பக்கம் அவர்களை சார்ந்து ஒரு பலவிதமான ப்ளஸ் ஆன பாயிண்ட் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதில் பல அம்சங்கள் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதில் முக்கியமான இருக்க ஒரு கேள்வி இருக்குது புதிய வருமான வரி திட்டத்தில் வந்து எழுபது வகையாக ஏற்கனவே இருந்த அந்த வரி விளக்குகள்லாம் வந்து சலுகைகள் நீக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு வகையில் பார்க்க போனால் வரி செலுத்தக்கூடிய ஒரு முறையினை வந்து இதை ரொம்ப எளிமைப்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு இதை ஆதரிக்கிறவங்க சொல்கிறாங்க உங்கள் பார்வையில் எப்படி பார்க்குறீங்க இதை அது அதில் ஒரு புரிதலே ஒரு தவறு இருக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அது வந்து பழைய வரி செலுத்தும் இது இருக்குல்ல கணக்குகள்லாம் ஆமாம் அதுக்கு பதில் அது கிடையாது அது அதுபடி இருக்கு ஓகே இதுக்கு பேரலெல்லாம் இன்னும் ஒன்று கொண்டு வந்துருக்காங்க அதுக்கு இணையா எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வரி சலுகையை எடுத்து எடுத்துக்கிட்டதுனா அந்த திட்டப்படி நீங்கள் உங்களுடைய வருமான வரியை கணக்கு பண்ணி நீங்கள் அதை இதை செலுத்தலாம் ரிட்டர்ன்ஸை ஃபைல் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை நான் இந்த புது முறை எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் புது முறை எப்படி பண்ணலாம் ரெண்டும் இருக்கு ஆப்ஷனல் ஆப்ஷனல் தான் ரைட்டா அதனால் அதை எப்படி அடிப்படையில் அதை எதை தீர்மானிக்குது அப்படின்னு எது வச்சு இதை தீர்மானிக்கப்படுதுன்னா சில பேர் வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா வரி சலுகைக்காக சேமிப்பாங்க ரைட்டா எப்படின்னா பேங்க்கில் இது சே சேவிங்ஸ் பேங்க் இருக்குல்ல போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஆமாம் அதில் போய் இது பண்ணுறது பத்திரங்கள் வாங்கிறது அப்புறம் பிஎஃப்பில் பணம் போடுறது அது மாதிரி எக்ஸாம்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா வரி வாடகை வரி கடன் அப்புறம் வந்து வாடகைக்கு அது மாதிரி ஏதோ இருக்கு வீட்டு கடன் அது அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னாலும் பண்ணலாம் இப்போ எப்படின்னா வேறு வழி இல்லாமல் அதெல்லாம் வேலைக்கு சேர்ந்த புஷ்ல என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வருமான வரியை குறைக்கிறதுக்காக என்ன செய்வாங்க வா வருஷ கடைசியில் போய் அந்த ஜனவரி பிப்ரவரி மாதத்தில் கணக்கு போட்டுக்குவோம் எப்படி இப்போ மார்ச் மாதம் வரைக்கும் எவ்வளோ சம்பளம் வரும் வந்ததுன்னா எவ்வளோ நம்ம டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியிருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு அது வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டேக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணுன்னா இவ்வளோ ரூபா நீங்கள் வந்து அதை போய் சேமிப்பத்திரம் வாங்கினீங்கன்னு வச்சுங்க அது கா காமிச்சிட்டிங்கன்னாக்கா என்ன செய்வாங்க அது வலி வலி வராது அது போல் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டர்டு டிடக்ஷன்ஸ் எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருந்தது அதுபடி வந்து செயல்லாம் அப்படின்னு இருந்தது அது மட்டும்தான் இருந்தது இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது மாதிரி இல்லை இல்லை நான் செலவு பண்ணிக்கிறேன் வரிய கட்டிங்கன்னா நான் செலவு பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதற்கு உண்டான ஏற்பாடாக பண்ணியிருக்காங்க அதனால் இ
இரண்டு புள்ளி எண்பத்தி மூணு லட்சம் கோடி வந்து ஒதுக்கீடு செய்யறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே போல பதினாறாம் செயல் திட்டம் மிகவும் குறிப்பாக விளை பொருட்களை ஏற்ற செல்வதற்கு ரயில்வேல ஒரு தனியான ஒரு ரயில் சொல்லியிருக்காங்க தனியாக ஒரு விமானம் சொல்லியிருக்காங்க பலதமான விஷயங்கள் விவசாயிகள் சாதகமாக இருக்குன்னு சொல்றாங்க எப்படி பாக்குறீங்க சார் இந்த இது இருக்குல்ல நம்ம அந்த எப்பயுமே பட்ஜெட்ல வந்து எவ்வளவு பணம் ஒதுக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது ரெண்டு மூணு விஷயத்தை நம்ம கவனத்தில் எடுத்துக்கணும் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா போன வருஷம் எவ்வளோ ஒதுக்குனாங்க புரியுதா நிச்சயமா அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ ஒதுக்குனாங்க அதில் என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு பிறகு ஒதுக்கிறதுங்கிறது வேறு விஷயம் ஒதுக்கிறதுனா எப்படியோ கொடுக்கணும் அது ஒரு இதுக்குள்ள டப்பாவில் போட்டு செலவு பண்ணணும்னு சொல்கிறது கிடையாது ஒரு கணக்கில் அது இருக்குது அது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க போக 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 அந்த வருஷத்தினுடைய போக்கில் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு இப்போ எப்படியுமே அரசாங்கத்தோடைய கணக்கு இருக்குல்ல இந்த கணக்கு பட்ஜெட் கணக்கு அதை எடுத்து பார்த்திங்கன்னா மூணு இருக்கும் அந்த இதுலேயே ஓகே காலம்லேயே ஒன்று வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்னு ஒன்று இருக்கும் ரைட்டாக இந்த வருஷத்து பட்ஜெட் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஐட்டம் பட்ஜெட் எஸ்டிமேட் ஒரு ஒரு செலவு ஏதாவது ஒரு செலவு இப்போ வந்து ஒரு இதுன்னு வச்சுக்கோ நூறு நாள் வேலை திட்டம் ரைட்டா எம்ஜி என்ஆர்ஜி இருக்குல்ல அதில் வந்து எம்ஜி என்ஆர்ஜி அதுக்கு அதுக்கு ஒரு இது இருக்கும் ஹெட்டு ஹெட்டுனா தலைப்பு எந்த ஏன்னா தலைப்பு இல்லாமல் நீங்கள் எதையுமே அது பணம் எடுக்க முடியாது அந்த தலைப்புன்னு கீழே வந்து இவ்வளோ பணம் நாங்கள் வந்து திட்டமிடுகிறோம் எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொல்கிறது இருக்குல்ல இப்போ சொல்கிறது பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கிறதுலாம் இருக்குல்ல அது திட்டமிடுறது நாங்கள் இவ்வளோ செலவு பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் ஒன்று இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க போன வருஷம் திட்டமிட்டதில் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க ரைட்டா அது ரெண்டாவது இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது ஒன்று இருக்கும் அது எப்படி அப்படின்னா போன வருஷத்துக்கு முத வருஷம் இருக்குல்ல அதில் திட்டமிடப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டது அதற்கு பிறகு வந்து இவங்க வந்து வருஷ கடைசியில் ஒரு டிசம்பர் மாதம் ஜனவரி மாதத்தில் எவ்வளோ செலவாகியிருக்கும் அதன் அடிப்படையில் மார்ச்சுக்குள்ளே எவ்வளோ செலவாகும்னு சொன்னது அதை ரிவைஸ் டிஸ்டிமேட் ஆமாம் அது ரெண்டாவது மூணாவது இப்போ நான் சொல்லக்கூடியது என்னென்னா அக்கௌண்ட்ஸ்ன்னு இருக்கும் அக்கௌண்ட்ஸ்னால் அதுதான் கடைசியாக எவ்வளோ பணம் செலவு செய்யப்பட்டதுங்கிறதுக்கு உண்டான தணிக்கை செய்யப்பட்ட கணக்கு அதாவது ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதில் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க செலவு அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறது அப்போ தான் தெரியும் அப்போது அது வர வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்ல முடியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க இதாக ஆகிடுச்சா அதாக ஆகிடுச்சா இவ்வளோ கூட கொடுக்குறாங்களா அவ்வளோ கூட கொடுக்குறாங்களோ சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அறிவிக்கிறது ஒன்றா இருக்கும் நடைமுறை வேறையாக இருக்கும் இப்போது எடுத்துக்காட்டாக கேட்டிங்கன்னா அது வந்து செலவுக்கு மட்டும் இல்லை வருமானத்துக்கும் அப்படி தான் இப்போது போன தடவை வந்து போன வருஷத்துக்கும் இப்போ இந்த இதுக்கும் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வருமானம் வந்து எங்களுக்கு இத்தனை லட்சம் கோடி வரியிலேருந்து வரும் அப்படின்னு சொன்னது வரல அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செலவு எல்லாம் பாதிக்கப்படும்ல அது வேற எங்கேயும் எடுத்து நீங்கள் செலவு பண்ணுவீங்க வரி வருவாய் தான் முக்கியமான வருவாய் ஆகும் ஆமாம் வரி தான் இல்லாட்டி நீங்கள் கடன் வாங்கணும் அப்போது வரி வருவாய் குறைஞ்சி போச்சுன்னா உனக்கு கடன் வாங்குற தொகை ஏறும் இப்போ ரெண்டு நடந்துருக்கு அப்போ அது ரெண்டை பற்றி நீங்கள் கொடுத்த எஸ்டிமேட் இருக்குல்ல என்ன எஸ்டிமேட் பட்ஜெட் எஸ்டிமேட் போன வருஷம் அது ரெண்டும் வெவ்வேறையாக மாறி போகும் குறைஞ்சி போகும் ஒன்று குறைஞ்சி போகும் ஒன்று கூடி போகும் எது குறைஞ்சி போகும் வருவாய் குறைஞ்சி போகும் செலவு கூடி போகும் ரைட்டா அதன்படி பா தான் இதை பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி மூணாயிரம் கோடிங்கிறதுலாம் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை மட்டும் கணக்கு பண்ணுறதுல ஒன்றும் இல்லை விலைவாசி வியா ஏற்றம்னு ஒன்று இருக்குல்ல இப்போ விலைவாசி வந்து அஞ்சு விழுக்காடு ஏறுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா போன வருஷம் நீங்கள் நூறுரூவா செலவு பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க இப்போ நூற்றி அஞ்சு ரூபா செலவு பண்ணிங்கன்னா தான் என்ன கேட்கணுன்னா அந்த நூறுரூவாய்க்கு உண்டான எஃபெக்ட் இருக்கும் ஏறி இருக்கு புரியுதா அந்த நூறுரூவாயை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும் அதே மாதிரி செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நூற்றி அஞ்சு ரூபா செலவு பண்ணால் தான் அது ஆகும் ஏன்னா பொருள்கள்லாம் வேலை கூடி போச்சு அதே பொருளை வாங்கணும்னா அதே மாதிரி இப்போ இது வந்து இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ப இது இருக்குல்ல இது வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சாதாரணமான போக்கில் அதை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இந்த இது இருக்குல்ல நம்ம அந்த ஊரகத்துறை அப்படிங்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சருக்கு போன வருஷம் இந்த பட்ஜெட் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா போன வருஷம் அவங்க எவ்வளோ பண்ணுறன்னு சொன்னாங்களோ ஆனால் இப்போ டிசம்பர் வரைக்கும் பண்ணியிருக்கிறது எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கிட்டத்தட்ட எழுபது எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் கோடி குறைச்சி தான் செலவு பண்ணியிருக்காங்க அதான் எஸ்டிமேட் பண்ணுறத கம்மியாக செலவு பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அதுதான் இப்போ போன வருஷம் நடந்திருக்கு அப்போ இந்த வருஷம் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்களே தவிர என்ன நடக்க போகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது ஏன் தெரியாது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டால் போன வருஷம் என்ன சிக்கல் இருந
அதுவும் போச்சு ரெண்டும் போச்சா அது இல்லாமல் என்ன இவங்க வந்து கன்செஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எங்களுக்கு அது வேண்டாம் இது வேண்டாம் கொடுத்துருக்காங்க ஆயிட்டா அதெல்லாம் சேர்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா இது என்ன ஆக முடியுதுன்னா மொத்த கணக்கும் மாறிட்டோம் அந்த க லைட்டில் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த வருஷமும் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அதே மாதிரி நாங்கள் அவ்வளோ வளர்ந்துருவோம் சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் எங்களுக்கு வரி வருவாய் எவ்வளோ வரும் அப்படிலாம் இருக்கும்பொழுது என்ன ஆகாது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இங்கே என்ன சொல்கிறோமோ அந்த வருமானம் அதில் வராது இது செலவும் பண்ண முடியாது பணம் இல்லாமல் எப்படி செலவு பண்ணுவீங்க அதாவது திட்டமிட்டுருக்காங்க ஆனால் இதை போன வருஷத்தில் கம்பேர் பண்ணும்போது அவ்வளோவா அது ஒரு ப்ளஸ்ஸாக இல்லை அட்வான்ஸாக இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கு உண்டான இடம் இல்லை நீங்கள் திட்டமிட்டுறதுலாம் சும்மா திட்டமிட முடியாது உங்கள்கிட்ட கையில் பணம் வரணும்ல பணம் வரணும் எப்படி திட்டம் திட்டமிட முடியும் இல்லையா அப்போது பணம் எவ்வளோ வரும்னு சொல்கிறதுலேயே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதிகப்படியாக இருக்குது எக்ஸ்பெக்டேஷனே ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதிகமாக இருக்குது இப்போ இவங்களே சொல்லியிருக்காங்களா சார் இப்போ விவசாயிகள் பிரச்சனையில் வந்து இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக பார்க்குறீங்களா அது விளை பொருட்களெல்லாம் வந்து ரயில் மூலமாக விமானம் மூலமாக கொண்டு போயிடுவோம் நகரத்தில் வந்து எளிமைப்படுத்தணுன்றாங்களே இது ரொம்ப சாத்தியமான விஷயம் தான் நினைக்கிறீங்களா இதை ஏங்க ஒரு ட்ரெயின் விட போகிறாங்க இல்லையா இப்போ கோயம்பேடு மார்க்கெட் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு என்னென்ன எங்கெங்க இருந்தாலும் வருது பொருள்கள் அவ்வளோதே நாங்கள் ட்ரெயினில் ஒரு ட்ரெயின் விடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ட்ரெயினில் வந்துட முடியுமா எல்லாமே அது ஒரு முயற்சி எது அது வந்து ஒட்டுமொத்த விவசாயிகள் ஒட்டுமொத்த விளைபொருள்கள் இருக்குல்ல அவங்க எல்லாேருக்கும் உண்டான அது எல்லாத்தையும் அது இது பண்ணிட முடியுமா என்ன பண்ண முடியுமா ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப எளிமையான விஷயமா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரெயின் இப்போ தான் புதுசாக விடப்போகிறான்ட்டு அப்படி புதுசாக இப்போ விடுறது இல்லை ஏற்கனவே பயன்படுத்திக்கிறது இல்லை 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 பஞ்சாப்லேருந்து உங்களுக்கு கோதுமை வருது ஆமாம் ஹரியானாவிலேருந்து பஞ்சாப்லேருந்து அரிசி வருது அதெல்லாம் எதில் வருது நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க எல்லாம் ஏற்கனவே ட்ரெயினில் தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இவங்க சொல்லக்கூடிய ட்ரெயின் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொருள்கள் வந்து அழுகக்கூடிய பொருள்கள் இருக்குது விவசாய பொருள்கள் அதை கொண்டு வரும்பொழுது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா வர வழியில் நிறையா டேமேஜ் ஆகிடுது அது மாதிரி இல்லாமல் ஆகிறதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டட் ட்ரெயின்ஸ் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் பார்க்குறீங்க தெரியுமா பால் வர்ற வண்டி ஆமாம் குளிர்சாதனை பற்றி வசதியோடு வருது ஐஸ்கிரீம் எடுத்துகிட்டு போகிற வண்டி அப்புறம் வந்து மீன் எடுத்துகிட்டு போகிற வண்டி அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னாக்கா எல்லாம் ரெஃப்ரிஜிரேட்டட் ட்ரக்ஸாக இருக்கும் அந்த மாதிரி என்னென்னா அழுகாமல் இருக்கிறதுக்காக ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி நாங்கள் ட்ரெயின் விடுவோம் அந்த ட்ரெயினை எப்படி விட போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் போன தடவை வந்தப்போ சொன்னீங்கன்னா நான் கூட இப்படி இப்படி பிபின்னு காமிச்சேன் அந்த பிபிபி மாடலில் தான் பண்ண போகிறாங்க அதையும் சரியா அதனால் அது வந்து நடைமுறை ப படுத்தி அதுலேருந்து வந்து எங்கேருந்து எங்கே விட போகிறாங்க ஏன்னா அதுக்கு எவ்வளோ பணம் சார்ஜ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் இது வந்து எந்த அளவுக்கு அது எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இவ்வளோ இத்தனை கோடி விவசாயிகள் இருக்காங்க இத்தனை கோடி விளைபொருள்கள் விளையுது அவ்வளோத்தையும் இந்த மாதிரி ட்ரெயினை கொண்டு வரணும் எல்லா ட்ரெயினும் அதாக்கணும் சரியா அதெல்லாம் வந்து சாத்தியமா அப்படிங்கிறதுலாம் இப்போ தெரியல நமக்கு ஆனால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அறிவிப்பை வந்து ஒரு முயற்சியாக நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து என்னன்னு தெரியும் ஆமாம் ஆனால் இது வந்து என்ன என்னவா டிரான்ஸ்லேட் ஆகிடாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உடனே இத்தனை கோடி விவசாயிகள் இருக்காங்கல்ல அவனுடைய விளைபொருள்கள் எல்லாத்துக்கும் வேலை கூடி போய் அவன் வருமானம் இவங்க சொல்கிற மாதிரி இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ள அவங்க வருமானத்தை ரெட்டிப்பாக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த சொல்லிக் கொடுக்க பதினாறு விஷயத்தில் எந்த விஷயத்துலையும் நடக்கிற மாதிரி எனக்கு எனக்கு தெரியல ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாம் ரொம்ப சின்ன 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 பகுதிகளை போய் அது வந்து தொடுமையை தவிர ஒட்டு மொத்தமாக இருக்கிறவங்கள யாரையும் தொடாது இப்போ ஒட்டு மொத்தமாக தொடணும்னு என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேஜராக என்னென்ன பொருள்கள் விளையுது மேஜராக பொருள் விளையுது அரிசி விளையுது கோதுமை விளையுது அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்து எண்ணெய் வித்துக்கள் விளையும் அதுக்கப்புறம் பருத்தி விளையும் இல்லையா அப்புறம் தானியங்கள் இந்த மற்ற தானியங்கள் விளையுது அது மாதிரி இல்லாமல் காய்கறி விளையுது இப்போ இந்த இதெல்லாத்தையும் விட தாண்டி காய்கறியும் பழமும் விளையுது அப்போ காய்கறி பழம்லாம் வந்து நம்ம என்ன செய்கிறது இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம யாரும் அதை கொள்முதல் பண்ணுறது இல்லை அரசுலேருந்து பண்ணுறது இல்லை தனியார்கள் கொள்முதல் பண்ணுறாங்க அதை விற்கிறாங்க அப்போது அதை பற்றி அதற்குண்டான விலை வந்து உங்கள் கண்ட்ரோலில் கிடையாது இப்போ அரிசி கோதுமை அதுக்கப்புறம் வந்து அடிப்படையான தேவையான இருக்க பொருட்கள் எல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அதற்கு நாங்கள் இந்த விலையை கொடுக்குறோம் அந்த விலைக்கு நீங்கள் எங்கள்கிட்ட விற்கிறதுக்கு கொ கொடுத்திங்கன்னா நாங்கள் வாங்கி தயாராக இருக்கோம்னு சொல்லி கடையை திறந்து வச்சுட்டு
சார் இப்போ இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருக்காங்க சார் இந்த வங்கி வைப்பு நிதி இருக்குல்ல சார் இந்த வைப்பு நிதியில் ஏற்கனவே வந்து ஒரு லட்சமாக தான் இருந்துச்சு காப்பீடு இப்போ ஐந்து லட்சமாக உயர்த்திருக்கிறாங்க இது மிகப்பெரிய ஒரு பலனை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க நீங்கள் எப்படி சார் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை இது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முன்னாடியே வந்து என்ன இருந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் தேசியமயமாக்கப்பட்டு இந்த டெபாசிட்டுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் வேணும் பேங்க் திவாலா போயிடுச்சுன்னாக்கா பணம் போட்டவங்க இருக்காங்கல்ல அவங்க பணத்துக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாங்க அவங்க கேட்டிங்கனாக்கா ரொம்ப சிறிய அளவில் என்ன பண்ணாங்க அப்போலாம் பணம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தோம் ஒரு சிறிய அளவில் ஒரு இன்சூரன்ஸ் கொடுத்தாங்க பணம் நீ போனாலும் கவலைப்படாத இந்த இவ்வளோ கொடுப்பாங்க அப்படின்ட்டு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் அப்படின்ட்டு அப்புறம் காலப்போக்கில் அது என்ன அப்படின்னா கால ஓட்டத்தில் பணம் பொருளாதாரம் பெருக்க பெருக்க என்ன பண்ணாங்க அப்படி கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிட்டே வந்து கடைசியாக என்னத்தில் வந்து இருந்தது கேட்டிங்கன்னா ஒரு லட்சம் ரூபாயில் இருந்தது இது இந்த டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் இந்த டெபாசிட் இன்சூரன்ஸுக்கு தனியாக ஒரு கம்பெனி இருக்குது கேட்டால் அதுக்கு பேர் டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன்னு பேர் பேங்க்கெலாம் வந்து என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அதுக்கு வந்து டெப் அதுக்கு இன்சூரன்ஸ் கட்டிடும் அந்த பணம் அவங்க வச்சு அவங்கள்ட்ட டெபாசிட் அவங்களுக்கு பேங்க் கட்டிடும் பேங்க் ஓகே அவ் இப்போ நீ வந்து ஒரு நூறு லட்ச ரூபா வச்சுருக்கீங்க பேங்க்கில் அப்படின்னாக்கா இன்சூரன்ஸ் வந்து இன்சூர்ட் அமௌண்ட் வந்து ஒரு லட்ச ரூபா தான் ரைட்டா பேங்க் அது திவாலாகுது அவனால் நூறு லட்சம் கொடுக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு லட்ச ரூபா தான் கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு யார் கொடுப்பா அந்த டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ரைட்டா ஒரு டெபாசிட்டருக்கு ஒரு லட்ச ரூபா நீ எத்தனை லட்சம் வச்சிருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஒரு டெபாசிட்டுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா கொடுப்பான் இப்போ அது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஏற்கனவே எல்லாம் ரைஸ் பண்ணிட்டு வந்தாங்களா ஐயாயிரத்துலேருந்து அதை ஆரம்பிச்சு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு வந்த மாதிரி ஒரு லட்சம் தான் இப்போ அஞ்சு லட்சம் ஆகியிருக்காங்க அவ்வளோதானே தவிர இது வந்து புதுசான விஷயம் கிடையாது இது ரொம்ப நாளாக செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது இப்போ செஞ்சுருக்கிறாங்க அது ஆனால் பாராட்டுக்குரியது இதையும் செய்யாமல் இருந்தாங்கன்னா என்ன செய்ய முடியும் வரவேற்க தகுந்த ஒரு விஷயம் வரவேற்க தகுந்த விஷயம் சார் அதே மாதிரி இப்போ எல்லாருமே விமர்சிக்கக்கூடிய விஷயமா எல்ஐசி இருக்குது சார் இந்த எல்ஐசி வந்து பொது பங்கீடு லிஸ்ட்டில் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதன் மூலமாக இதுவரை இல்லாத அளவிற்கான ஒரு கூடுதல் பொறுப்பு வரும் அதிக நிர்வாகத்திறன் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வெளிப்படைத்தன்மை அதிகரிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இந்த விஷயம்னா சாத்தியம் நினைக்கிறீங்க எல்ஐசியை எப்படி பண்ணுறதுனால இதெல்லாம் எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இதெல்லாம் வந்து அது போல் அது போல் தான் தோணுது எது போல் இப்போ இவங்க சொல்லியிருக்கீங்களா நாலஞ்சாயிரம் விஷயம் சொன்னீங்களா அது போல் தோன்ற மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது பொதுத்துறைக்கும் தனியார் துறைகளுக்கும் என்ன அப்படி வந்து ஒரு வித்தியாசம் அதில் இருக்கா எப்படின்னா தனியார் துறைகள் வந்து அவ்வளோ டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது இல்லை ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ ஒரு கம்பெனி திவாலா போகுது ஜெட் ஏர்வேஸ் திவாலா போகுது இல்லையா ஜெட் ஏர்வேஸ் திவாலா போகும்போது போய் அதை வந்து அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பார்த்தா என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஏதோ வந்து ஜெட் கம் ஜெட் ஏர்வேஸ்னு இல்லை ஒரு கம்பெனி இல்லை அந்த கம்பெனி திவாலா கம்பெனியில் பல கம்பெனிகளில் அப்புறமா ஆடிட் பண்ணி பார்க்கும்போது என்ன சார் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இது இருக்குது பாருங்கள் எப்படி அந்த அவங்க ஓனர்ஸ் இருக்காங்கள்ல ப்ரொமோட்டர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஷெல் கம்பெனிஸ் பல பேர்கள கம்பெனி ஆரம்பித்து இந்த பொ பணம் இருக்குல்ல பொது பணம் ப வங்கியில் வாங்கின பணம் பொதுமக்கள்கிட்ட இருந்து திரட்டின பணம் அதெல்லாம் கம்பெனி பேருக்குள்ள அது கம்பெனிக்குள்ளே தான் வரும் அதுலேருந்து அவங்க வெளியில் வெளியில் எடுத்து கொண்டு போகிறாங்க இவ்வளோ ஆயிரம் கோடி எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பற்றி ரிப்போர்ட் வரும் இந்த ரிப்போர்ட் வந்து ஒரு நாள் நடக்கிறது கிடையாது எது இந்த மாதிரி பணம் வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகிறது பணம் வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகிறதுங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடந்திருக்கும் ஆனாலும் வருஷம் வருஷம் என்ன பண்ணுறோம் ஆடிட் பண்ணுறோம் அவங்களும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஷேரை வச்சுருக்காங்க பண்ணுறாங்க லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆடிட்டர் அக்கௌண்ட் பண்ணி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு எல்லாம் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் அதில் இது நடந்திருக்குன்னு சொல்லும் பொழுது நான் என்ன கேட்குறேன் உங்கள்கிட்ட உங்கள் வாயிலாக மற்றவங்கள்ட்ட அது மாதிரி சொல்கிற மட்டும் தான் என்ன கேட்குறேன் இதில் பண்ணால் இதாகிடும் அதில் பண்ணால் அதாகிடும்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களே அப்போது அது என்ன நடந்திருக்கு இப்போ அது வரைக்கும் அதுவும் ஆடிட்டர் தான் ஆடிட் பண்ணாங்க அதுவும் கம்பெனி லிஸ்ட்டு தான் ஆகிருந்தது ஐபிஓக்கு போயிருக்காங்க ஷேர் வாங்கியிருக்காங்க ஷேர் மார்க்கில் ம ஷேர் விற்றுக்கிட்டு இருக்கு அப்போ அதனுடைய அதனுடைய வெளிப்படைத்தன்மை என்ன ஆச்சு அதில் புரியுதா ஓகே அதே மாதிரி இப்போ எல்ஐசி ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இல்லை இதுக்கு அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு நான் கேட்குறேன் இப்போ இது மாதிரி சொல்கிறது என்ன முகாந்திரம் இருக்குது அப்போ நீங்கள் அது மாதிரி சொல்லணுன்னா என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு
இப்போ ஒன்றும் இல்லை அதுக்கு இன்றைக்கி வந்து என்ன அறிவிச்சிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கனாக்கா எல்ஐசிக்கு வந்து கேரண்டி இருக்குது வேறு எந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து கேரண்டி கேரண்டி கிடையாது ஏன் எல்ஐசிக்கு மட்டும் யார் கேரண்டி பண்ணுறேன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவே கேரண்டி பண்ணுது அவன்கிட்ட பாலிசி எடுத்திங்கன்னா அவன் திவாலா போனால் கூட கவர்மெண்ட் காசு கொடுத்துரும் அதுதான் கேரண்டி சாவரின் கேரண்டின்னு பேர் இருக்குது அது கூட ஒரு இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் ஐபிஓவுக்கு போனாலும் சரி அதை டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாலும் சரி அது தொடருங்கிறாங்க சாவரன் கேரண்டி தொடரும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்ஐசி வந்து நேஷ்னலைஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம் முன்னாடியெல்லாம் ப்ரைவேட்டு தான் இருந்தது எல்லா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியும் பேங்க்கும் யார்கிட்ட இருந்ததுன்னா ப்ரைவேட்டு தான் இருந்தது எதுக்கு அது நேஷ்னலைஸ் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஊழல் அதில் என்ன ஊழல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் தான் அந்த கம்பெனி வச்சுருக்கீங்க எந்த கம்பெனி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஓகே அது இல்லாமல் நீங்களே சிமெண்ட் கம்பெனி வச்சுருக்கீங்க இன்சூரன்ஸுக்காக நான் கட்டுற பணம் இருக்கல உங்கள்கிட்ட ஆமாம் நீங்களே என்ன செய்கிறதுனாக்க இப்போ இப்போ நான் சொன்னல எல்லாத்தையும் டைவெர்ட் பண்ணி ஷெல் கம்பெனி கட்டுறது போகிறாங்க அதுமாதிரி இவனை என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த பணத்தை எடுத்து அந்த அந்த கம்பெனியில் போட்டோம் அவனுடைய சொந்த நிறுவனத்துக்கு போட்டுக்கிறாங்க கொடுக்குறாங்க ஓகே அது மாதிரி என்னடா அது இவன் பணத்தை எடுத்து நீ எப்படிலாம் அவனை யாரும் எங்கள் கம்பெனி அங்கே போட்டுக்கிட்டு இருக்க இதனால் இவ்வளோ பெரிய ஊழலாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் எல்லாத்தையும் அதுக்கு வந்து ஒரு என்கொயரி கமிட்டி போட்டு அதை ஆடிட் பண்ணி இவ்வளோ அராஜகம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க கேட்டிங்கன்னா எல்லாத்தையும் நேஷ்னலைஸ் பண்ணிட்டாங்க நேஷ்னலைஸ் பண்ணி அங்கே வந்து ஆஃபீஸரை போட்டு அவன் அவனுக்கு வந்து ரெகுலேஷன்ஸ் கொடுத்து இதுபடி தான் நீ செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி கொடுத்துருக்காங்க அதுபடி அவன் செஞ்சுட்டு இருக்கிறத நம்ம நம்புகிறோம் அதுதான் அந்த மாதிரி வரலாறு இல்லாமல் இப்போ புதுசாக ஒரு வரலாறு எழுதுறது இருக்குல்ல இப்போ இனிமேல் புதுசாக மறுபடியும் ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணுறோம்னா எல்லாம் சரியாகிடும்ட்டு அது என்னென்னா பழசு என்ன நடந்ததுங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக காலி பண்ணுது அப்போ என்ன நடந்ததுங்கிறதுக்கு அதுக்கு உண்டான மாற்றங்கள் இப்போ புதுசாக வந்து எல்லாம் இனிமேல் யோகியமாக நடப்பான் இனிமேல் எல்லாம் கரெக்டாக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல சரி இப்போ இதனால் வந்து பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அந்த எல்ஐசியை தனியார் மயமாக்குவதனால ஏன்னா பொதுமக்கள் பல பேர் எல்ஐசியில் இன்சூரன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க நார்மலான ஆட்களை வச்சுருப்பாங்க பொதுமக்கள் எதுவும் பாதிப்பு ஏற்படும் நினைக்கிறீங்களா அதாவது எப்படி ப்ரைவேட்டில் போய் பணம் போடும்போதோ என்ன ஆகுதோ ரைட்டா அது மாதிரி இதுலேயும் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ஆனால் என்ன சொல்லியிருக்கு கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா சாவரின் கேரண்டி தொடரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சாவரின் கேரண்டி தொடரணும் அரசு பொறுப்பு எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிறதா தொடரும் அந்த அந்த பொறுப்பு தொடரும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறதுனால இப்போ வந்து அது அதை பற்றி ஒரு பயம் கிடையாது என்ன அப்படின்னு அந்த உத்தரவாதத்தை அரசு கொடுக்குது நாங்கள் கொடுத்துட்றோம் ஏதாவது பிரச்சனை என்ன அப்படின்ட்டு அதனால் இப்போதைக்கு ஒன்றும் நமக்கு அதை பற்றி ஒரு இது இல்லை அதை பற்றி ஒரு அச்சம் இல்லை சார் அதே மாதிரி பாதுகாப்பு துறைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நடப்பாண்டில் வந்து மூன்று புள்ளி பதினெட்டு லட்சம் கோடி தான் ஒதுக்கீடு பண்ணியிருந்தாங்க இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து மூணு புள்ளி முப்பத்தேழு லட்சம் கோடி அதாவது போன தடவை பண்ணாதான் அதிகமாக பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பல துறைகளுக்கு வந்து போன தடவை விட அதிகமாக பண்ணியிருக்கிறத பார்க்க முடியாது அதில் எதுவும் குறைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படி இல்லை இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் குறைக்க முடியாது எதெல்லாம் குறைக்க முடியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து அரசாங்கத்தில் வேலை செய்கிற ஊழியர்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்க சம்பளத்தை நீங்கள் சம்பளம் ஓகே அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஓய்வூதியம் இருக்குல்ல அதை நீங்கள் குறைக்க முடியாது நீங்கள் வாங்கின கடன் இருக்குல்ல யார் அரசு வாங்கின கடன் இருக்குல்ல அதுக்குண்டான வட்டி இருக்குல்ல அது நீங்கள் குறைக்க முடியாது ரெண்டாவது நீங்கள் வண்டி வாங்கின கடனை திருப்பி செலுத்த வேண்டிய காலம் இருந்ததுன்னா அது திருப்பி செலுத்த நிறுத்த முடியாது திருப்பி செலுத்த நிறுத்தினீங்கன்னா அவன் காசு கொடுக்க மாட்டான் அதை நிறுத்த முடியாது அது போல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த எசன்ஷியலாக கண்டிப்பாக செலவு பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள்னு இருக்குது அதில் என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா டிஃபென்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா டிஃபென்ஸில் நீங்கள் எதை செலவை கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்யூப்மெண்ட்லாம் வாங்குறது இருக்குல்ல அதை வேணால் குறைக்கலாமே தவிர என்ன செய்ய முடியாது பெரிய நிறைய ஆட்களை அதில் வந்து அது வேலைக்கு வச்சுருப்பாங்க டிஃபென்ஸில் அவங்க சம்பளத்தை குறைக்கிறது அவங்க அவங்களுக்கு கொடுக்குற ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்டை கொடுக்குறது அதெல்லாம் நீங்கள் நிறுத்தவே முடியாது வாய்ப்பு இல்லை அதனால் அது அந்த செலவு வந்து எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ஓரளவுக்கு வந்து என்ன வருது அந்த நிகழ்ச்சி தன்மை இருக்காது அதில் ஒரு எசன்ஷியலான விஷயமாக தான் எசன்ஷியலான விஷயமாக வச்சுருப்பாங்க அதனால் அது அது போயிட்டு இருக்கும் போகலாம் மற்ற துறைகள் சார் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க இந்த கோ குறிப்பாக பெண் குழந்தைகளுக்கான விஷயங்கள் அதெல்லாம் குறைச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் குறைச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் குறைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா உணவு மானியம் உணவு மானியத்தை வந்து கிட்டத்தட்ட எழுபதாயிரம் கோடி குறைச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து உர மானியம் அதை குறைச்சிருக்காங்க அப்புறம் வேளாண் துறைக்கு என்ன செலவு பண்ணுவோம்னு சொன்ன
ரொம்ப முன்னேறிட்டான் எல்லாரும் அனாவசியமாக முன்னேறிட்டு இருக்கீங்க அதனால் வேண்டாம் வேணாம் அப்படின்ட்டு அவங்க ஒரு சிஸ்டம் ஏன்னா இப்போ தொண்ணூறாயிரம் கோடி கல்விக்கு ஒதுக்கியிருக்காங்க சார் அதே போல் சொல்கிறாங்க அந்நிய நேரடி முதலீடுக்கும் வந்து இதில் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இதை பல கட்சி எதிர்கட்சி எதிர்க்கிறாங்க உங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்குது இது எல்லாத்தையும் தானே இப்போ பிபிபி அன்னைக்கு சொன்னோம்ல அது மாதிரி எல்லாம் எல்லாமே பிபிபியில் கொடுக்கும்போது என்ன யார் கூட கொடுத்துட வேண்டியது தான் என்னன்ட்டு அந்நிய முதலீடு வந்தா எந்த முதலீடு வந்தா நான் என்ன விட்டுருங்கப்பா கேட்டா நீ எதா பண்ணிடுங்க அப்படிங்கிறது இதே விஷயத்துல பல பேர் எதிர்க்கிற விஷயம் இருக்கு சார் ஏன்னா எதிர்க்கிறாங்களா இல்லை ஆதரிக்கிறாங்களாங்கிற ஒரு பக்கம் விமர்சனம் பண்றாங்க ஜம்மு காஷ்மீருக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாயிரம் கோடிக்கும் மேல வந்து லடாக் பகுதிகளுக்கு ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதியில் வளர்ச்சிக்காக சொல்லியிருக்காங்க இது மற்ற விஷயங்கள் பெறும்போது ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு சில பேர் குற்றம் சுமத்துறாங்க எப்படி பாக்குறீங்க இந்த விஷயத்தை அது தெரியல நான் அது இன்னும் பார்க்கல ஏன் கேட்டீங்கன்னா அது எதுக்கு செலவு பண்ண போறாங்க என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல நமக்கு அது பார்த்தாதான் தெரியும் நடப்பு நிதியாண்டினுடைய விஷயத்தை விட அந்த ஜிடிபி வளர்ச்சி விதத்தை விட இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து பத்து சதவீதத்தை எட்டிருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க எஸ்டிமேட்டடாக நாங்கள் நினைக்கிறோம் அப்படின்னு எப்படி சார் பார்க்குறீங்க இந்த விஷயத்த மட்டும் அப்படியே நடக்கணும்னு நினப்போம் அப்படியே நடந்ததுன்னா இந்த திட்டமிட்ட செலவுகள்லாம் இருக்குல்ல இது இந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படி இல்லைனா போன தடவை விழுந்த மாதிரி இந்த தடவையும் விழுந்ததுனாக்கா இந்த தடவை குறைஞ்ச மாதிரி அந்த அடுத்த வருஷமும் குறையும் ரைட்டா அதனால் பொருளாதாரத்தினுடைய போக்கில் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்குல்ல ஒரு வருஷம் கழிச்சு அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஏன் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கையில் இல்லை நிறைய பல விஷயங்கள் என்ன அது எது நம்மளை மீறி நடக்கக்கூடிய எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கும் அதனால் நம்ம அப்படிலாம் இது வந்துடும் அது வந்துடும்லாம் சொல்லுறதுலாம் கஷ்டம் ரைட்டா அது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இப்போது ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லலாம் என்ன சொல்லலாம் இந்த பொருளாதாரத்தில் ஏற்படக்கூடிய தே நம்ம முன்னாடி பேசணும்ல ப்ரீ பட்ஜெட்டில் இந்த மாதிரி இவ்வளோ சிக்கல் இருக்குது இந்த சிக்கலுக்கு காரணம் வந்து மக்கள் கையில் பணம் இல்லை அவங்களுக்கு போய் சேராதனால தான் இது வந்து இவங்களால் வாங்க முடியல அதனால் பொருளாதாரம் வந்து வீழ்ச்சி அடையுது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்ல அதை தீர்க்கறதுக்கு உண்டான நேரடியான இம்மீடியட்டாக உடனடியாக அதை தீர்க்கறதுக்கு உண்டான எந்த முயற்சியும் இல்லை இதில் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா மத்திய தர வர்க்கத்தில் ஒரு சிறிய சேமிப்பு ஏற்படுத்துகிற மாதிரி வருமான வரித்துறையில் ஒரு சலுகை கொடுக்கறதாக சொல்லப்படுது அது கணக்கு போட்டு பார்த்து ஆடிட்டுலாம் அப்படி ஒன்றும் பெரிய சலுகை இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அப்படியே அது இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிட்டா கூட வருமான வழி செலுத்துறது எவ்வளோ பேர் வருமான வழி செலுத்துகிறவங்க வந்து ஒரு நாலு கோடி பேர் அஞ்சு கோடி பேர் இருப்பாங்க அந்த அஞ்சு கோடி பேரும் இந்த பணத்தை எடுத்து கொண்டு போய் சந்தையில் செலவு செய்வாங்களா உடனே அப்படிங்கிறதான் இப்போ இருக்க நம்ம மொழி இருக்க ஒரு கேள்வி மொத்த பொருளாதாரத்தையும் மீட்டெடுக்கிறது இவங்களால மட்டும் மீட்டெடுக்க முடியுமா இந்த பணத்தால் மீட்டெடுக்க முடியும் அதுதான் இப்போ இருக்கக்கூடிய கேள்வி அது என்னென்னா இது இவ்வளோ பெரிய பொருளாதாரத்தில் இப்போ வந்து விவசாயத்தையும் விவசாய தொழிலையும் சார்ந்திருக்கவங்க தான் மிக பெரும்பான்மையாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு எந்த விதமான விஷ விஷயமும் போய் சேரலை இதை தவிர பெருமனை சொல்லியிருக்கிறத தவிர என்ன அது இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் நாங்கள் வந்து வருமானத்தை அதிகமாக்கிடுவோம் சொல்கிறத தவிர நடைமுறையில் எந்த இதுவும் இல்லை அது மாதிரி இருக்கும்பொழுது அது என்னவா போய் முடிய போகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல சார் இறுதியாக ஒரு கேள்வி சார் பல பேர் வந்து இப்போ குறிப்பாக முன்னாள் இதே அமைச்சர் பா சிதம்பரம் உட்பட இதை பற்றி சொல்லும்போது பத்துக்கு நான் சீரோட ஒரு மதிப்பெண் தான் போடுவோம்னு சொல்கிறாங்க உங்களுடைய பார்வையில் இந்த பட்ஜெட்டுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ மதிப்பெண் போடுவீங்க எப்படி பார்க்குறீங்க ஓவராலாக நான் வந்து வாத்தியார்கள்லாம் விட்டு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு அதனால் மதிப்பெண் போடுறதுலாம் எனக்கு போட முடியாது இல்லைனா இத்தனை வருஷம் பட்ஜெட்டை பார்த்துருக்கீங்க பொருளாதார ஆய்வில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு இருக்கீங்க அதனால் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் இப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் இதில் மார்க் பொறுத்தலாம் ஒன்றும் கிடையாது என்ன அது வருத்தம் தான் இருக்குது என்ன வருத்தம் இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லோரும் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க பொருளாதாரம் வந்து இப்படி இருக்கே இந்த சூழ்நிலையில் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை தீர்க்கிறதுக்கு ஏதாவது நட பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அது மாதிரி தீர்வுக்கு உண்டான முயற்சிகள் எதுவும் இதில் தெரியல சின்ன சின்ன முயற்சிகள் தவிர அதில் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையினுடைய தீவிரத்துக்கு இப்போ சொல்லியிருக்கக்கூடிய தீர்வுகள்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா சும்மா ஏதாவது இது இப்படி இப்படி கீழ்ற மாதிரி இருக்கே தவிர ஒரு பெரிய அளவில் ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப தீவிரமான ஒரு முயற்சியில் இந்த பட்ஜெட்டில் நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியலன்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் தீவிரமான முயற்சி இல்லை இதில் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் சார் எப்படி இந்த பட்ஜெட் இருக்கு அதை தொடர்ந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி நிதிநிலையில நல்ல ஒரு நிலையில இந்தியா பயணிக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய விருப்பம் என்னுடைய விருப்பமா இருக்கு எங்களோட வந்து உங்களுடைய பலவிதமான கருத்துக்களை பகிர்ந்து மிக்க நன்றி சார் நன்றி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதினும் பெருதைகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒர